Caffè 24 e Fiasp presentano Podismo Informato. Cari amici di Fiasp Podismo Informato, buonasera a tutti e ben ritrovati per l'appuntamento settimanale della nostra trasmissione su Caffè TV 24 e in onda anche dal punto di vista radiofonico su ospiti degli amici di Radio Sportiva. Questa settimana parliamo dell'evento che ci rappresenterà in maniera particolare domenica 10 a Noventana, una manifestazione storica ormai, ma ne parleremo meglio con uno degli organizzatori, uno degli storici organizzatori di questa manifestazione che abbiamo in linea e che è il nostro amico Attilio Favoron, presidente del gruppo podistico Noventana. Buonasera Attilio. Buonasera Andrea, ciao a tutti. Allora Attilio, manifestazione che diciamo è una manifestazione che nasce molto molto tempo fa, anche se la sua, diciamo così, nella sua livrea si parla di un'edizione molto recente, ma in verità sappiamo che noi stiamo parlando di una manifestazione che va ben oltre gli 11 edizioni di cui stiamo parlando, no? Eh, sì, 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 diciamo che si può già partire dal 78, dunque diciamo che 40 anni ce, ce li ha tutti ormai que questa manifestazione. È cambiata negli anni per via di... De che abbiamo cambiato delle date e altre manifestazioni, siamo sempre partiti da zero, ma forse era meglio aver lasciato il numero, il numero che eh, sarebbe, infatti, sarebbe, infatti, sarebbe, stato meglio, sarebbe stato meglio. Infatti ricordiamo che eh, diciamo, la tua, diciamo, la tu, il tuo sodalizio è un sodalizio che opera a 90 Padovana, appunto come dicevi, dal, dalla fine degli anni 70, anzi sì, forse sì, anche sì. un po' prima, no? Sì, sì, sì. Diciamo che... Dal 1976-77 si è cominciati, dunque dopo, ci siamo iscritti dopo eh, nelle varie federazioni, però già si era già cominciato già prima, già dal 75-76 si era già cominciato con ah. qualche manifestazione così. Grosso ah. modo diciamo erano le manifestazioni che si facevano così tanto per fare. Allora, mascherata per le ville di Noventa, una manifestazione sì. che di fatto si porta, porta, unisce la storica mascherata noventana e anche un'altrettanto storica manifestazione che era quella dell'8 dicembre, esatto. sempre a Noventa Padovana, no? Esatto, sì, sì, erano due manifestazioni ben distinte, organizzate sempre da noi o con l'aiuto di, di, di altri gruppi e dopo naturalmente per via di, di, di tante cose che sono successe ci siamo trovati da soli due manifestazioni così vicine e, e abbiamo detto eh, non si può più eh, le abbiamo unite e abbiamo tenuto il percorso delle ville e, eh, abbinandolo alla mascherata è stato... diciamo, che, diciamo è stato... che sì la roba è, è venuta bene è stata una buona scelta sia da parte nostra anche dalla parte della gente che viene e dunque ormai si, si continua così Allora Attilio abbiamo detto questa importante manifestazione questa storica manifestazione alla faccia della sua undicesima edizione che eh, da qualche anno ha spostato la propria location in Parco Fornace diamo un po' di indicazioni logistiche giusto per agevolare i nostri amici a venire domenica parcheggi, te, orari sì, sì, diciamo che il Parco Fornace è da chi viene da Padova è, un, è un, circa un chilometro più avanti andando verso strada diciamo. chi invece viene da Venezia lo trova prima del, del centro di Noventa di, di Noventana scusa. Parco Fornace eh, era una, una antica fornace dove si facevano le pietre e adesso è stata adibita come punto di ritrovo per vari spettacoli e così abbiamo col sindaco e altre persone abbiamo detto vabbè perché non facciamo la marcia qui visto che abbiamo già tutto l'occorrente siamo, siamo venuti via da una piazza e, che era anche piccola onestamente perché eh, Noventana non è un paese grande naturalmente e diciamo che qui si sta meglio si sta meglio i podisti siamo bene anche noi bene allora ascolta Tiglio noi sì. ci troviamo quindi domenica mattina grosso modo 7.45 sì, 8 sì, no? Diciamo, sì. Sì, sì, diciamo che l'orario è quello, insomma, dopo è chiaro che c'è sempre quello che parte prima. Eh, dico sempre di non partire prima perché è qualcosa che dobbiamo, dobbiamo aprire delle ville, e le ville non sono nostre e bisogna aspettare chi, chi, chi le apre. Eh, magari eh, se c'è sempre qualcuno magari che partendo prima si trova la villa chiusa e, 
e dopo un che sbaglia il percorso o dice che la colpa è del Noventana però la colpa non è nostra la colpa è che se si parte magari l'orario un po' giusto si può trovare il percorso vero e proprio no ma tu fai, tu fai bene a rimarcare il fatto che le partenze l'organizzazione mm -hmm. si predispone per operare nell'orario che è dichiarato Certamente. orario ufficiale per cui abbiamo sicuramente i tempi che sono basati su quello che l'organizzazione definisce sia per quanto sì. riguarda la dislocazione lungo i percorsi dei volontari sia per quanto riguarda nel caso specifico della manifestazione di Noventana e la la gradevole ospitalità della, dei proprietari delle ville che le aprono e chiaramente uh -huh. le aprono a determinati orari certo. e poi diciamo così è comunque una questione di rispetto per l'impegno profuso dagli organizzatori perché la macchina funziona a partire uh -huh. da un determinato orario e fino a un determinato orario per cui certo. diciamo così è anche corretto da parte dei podisti rispettare gli orari che gli organizzatori danno ed è diciamo così anche giusto che i disagi che loro provano siano in prima battuta dovuti al fatto che non stanno rispettando quelle che sono le regole esatto. che l'organizzazione si è data. Eh sì, infatti Di... noi quest'anno già abbiamo avuto dei problemi con regole e questo e quell'altro. Eh, non, non creiamo neanche ancora perché se no partiamo lo dico fuori di testa ma ci, ma ci manca poco <ride> Beh, ricordi, ricordiamo anche un'altra cosa importante che Certamente. dal punto di vista organizzativo le coperture assicurative per chi partecipa sono condizionate anche dal, dagli orari di omologa delle manifestazioni esattamente, quindi, esattamente. quindi abbiamo diciamo così, anche degli impegni contrattuali nei confronti delle compagnie assicurative e quindi è corretto che tutti siano informati che partire prima è controproducente sia per chi partecipa e gli capita qualcosa sia per l'organizzatore perché chiaramente non è assolutamente certo. con, eh, organizzato per gestire il, questi anticipi quindi, e poi se anticipiamo l'organizzazione, loro continueranno a anticipare i tempi per cui saremo sempre con dei passi sbagliati, no? Eh sì, 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 eh, su questo non, non c'è alcun dubbio. Se si rispetta perlomeno, diciamo, è chiaro che è fatica dire alla gente no, non partire qui, partire prima, partire dopo, però... Eh, Bisogna anche tenere un po' in mente una cosa, gli organizzatori camminano, girano, sono alle 5 di mattina che sono svegli, vanno di qua, vanno di là, e sono già tesi per loro e magari dire alla gente non far così, non far di là, magari può sembrare che siamo dei, degli scortesi o no, noi non siamo né scortesi né niente, noi stiamo con la gente, ci piace la gente, ci piace vivere la gente, ci piace correre, ci piace stare assieme. 5 minuti più, 5 minuti dopo, non cambia assolutamente nulla. Ne... Ecco, tutto là, diciamo, non cambia assolutamente nulla. S sono pienamente d'accordo con te, Attilio. Ricordiamo le, i percorsi le, I per... della manifestazione. Certo, i percorsi sono 3, 7, 14 e 20. E fino a due giorni fa avevamo l'argine chiuso, dunque si era, eh, avevamo anche predisposto un percorso un po' vario, perché invece l'hanno aperto ringraziando ringraziando il mio padre eterno l'hanno finito prima e l'hanno riaperto dunque il percorso resterà uguale degli altri anni bene bene dunque anche di là siamo andati d'accordo con quei, quei lavoratori perché c'erano dei lavori sull'argine da fare naturalmente erano, erano lavori molto impegnativi dunque comunque è stato finito il percorso resta uguale dunque 7, 14 e 20 magari ci potrà essere differenza di qualche, di qualche metro ma comunque più che altro la differenza avviene perché c'è perché stata chiusa una villa quest'anno. C'è stata ah. chiusa perché l'anno scorso, a fine ottobre, c'è stato un violento temporale e ha buttato giù un po' di alberi. così. E stanno preparando, purtroppo hanno detto mi dispiace, ma la villa è un disordine e per quest'anno niente. Dunque, avendola sì. chiusa eh, abbiamo modificato un po' il percorso. Magari c'è qualche pezzo che non sarà più il chilometro uguale di prima ma comunque da 14 o a 13 e 5 a 13 e 6 non è che cambi un granché eh. assolutamente eh. Attilio e eh, ricordiamo che noi parliamo sempre di chilometri diciamo eh, così esatto. arrotondati per cui sì, diciamo sì. così sono 14 circa 20 circa e mm -hmm. diciamo che non ha non siamo così, non do dobbiamo essere così fiscali per quanto riguarda le, le distanze e cerchiamo sicuramente di farla 
essere come è giusto che sia, una bella festa, ci aspettiamo delle belle maschere anche. Ecco, que quello là sì, ecco, ma per me mi piacerebbe proprio quello, che sia una bella festa e soprattutto che ci siano maschere come una volta. Una volta c'erano tante maschere e, e di fatto una volta premiavamo anche le maschere migliori. E dopo un po' la volta è andata tutto a scemare, non si sa perché, non si sa perché. E vabbè, ma... Adesso se ci fosse ancora, chi lo sa, si potrebbe ancora ritentare ancora un'altra un volta. Anche perché essendo una manifestazione sotto carnevale, perché siamo in pieno carnevale dunque. Perfetto, no, allora noi lo rinnoviamo questo invito, chi eh, vuole partecipare in maschera sarà sicuramente ben, eh, ben accetto. Ben gradito, ben gradito. Gradito e non è detto che magari ci capita anche la sorpresa del, del riconoscimento alla maschera più bella. Eh, chi lo sa, eh, tante cose possono succedere in questi giorni. Benissimo. Eh, chi, chi lo sa che si può succedere anche questa è... Un'altra cosa volevo dire, visto che Dimmi. Eh, noi abbiamo dato dei pass per venire dentro al Parco Fornace per chi ha delle marce da, da pubblicizzare, naturalmente c'è già chi, chi ce l'ha e chi che è senza, magari non fa altro che o un'email a me o un colpo di telefono, perché noi siamo pronti a darlo, perché se no senza pass non si può entrare in Parco Fornace. Eh, perché c'è gente, ci sono i vigili, c'è bisogno di rispettare certe regole, le macchine dentro non possono correre e dunque se c'è il pass si viene dentro e si va dove, dove la gente vi dice di andare, se non c'è il pass dovete cercare posti altrove, avete, eh, avete i parcheggi del mercatone, ci sono i parcheggi della scia, ci sono altri parcheggi, paghiamo anche per quei parcheggi, dunque posto ce n'è. Chiaramente se la gente è tanta, naturalmente qualcuno ne starà fuori e andrà a trovare un altro posto, però Bene. Diciamo, il posto, posto c'è per Be tutti. Benissimo Attilio, ottimo. Allora io credo che a questo punto l'appuntamento non possa essere che rinnovato per domenica mattina esatto. a Noventana, undicesima mascherata per le ville di Noventa, ci ritroviamo dalle 7.45 in poi, Parco Fornace, la partenza dalle ore 8.30 alle ore 9.30, giusto? Sì, 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 sì. Benissimo. Ok, Attilio, ti ringrazio, buon lavoro e ci vediamo domenica. Grazie a tutti e buonasera a tutti. Bene, cari amici, e allora, completando quello che è il panorama delle manifestazioni in programma domenica, ricordiamo che a Malo, in provincia di Vicenza, la 41esima marcia di San Valentino, partenza alle ore 7.30, le distanze sono di 5, 8, 12 e 20 km. Andiamo invece in provincia di Verona con Camarise, la ventiduesima marcia con Caparalla Sanoa, il quinto memoria Adriano Pizzini, partenza alle ore 8, distanze 7, 10 e 16 km. Ricordiamo che in calendario provinciale ci sono tutti gli allenamenti collettivi settimanali, da Cammina con Casal Serugo il lunedì o al gruppo Camminare a Abano Terme, Montegrotto il lunedì e il giovedì, vado di corsa a Campo San Piero il martedì e il giovedì, il training di Piove di Sacco il martedì dell'amico Matteo Fasolato, cammina a corri per Taggi di Sotto, a Taggi di Sotto, cammina a corri per il tuo comune, la Corri le Mura Corri e la Paleo Ranna, rispettivamente a Taggi di Sotto, San Giorgio delle Pertiche, Montagnana e questa settimana a Rubano sono gli appuntamenti del mercoledì, il giovedì cammina e corri Parciose Marina a Chioggia, la Corri per Padova questa settimana ci dà appuntamento a Parco Raciti in zona Chiesa Nuova per l'appuntamento settimanale e poi l'ultima, ma non ultima, ricordiamo Nordic Senza Barriere a Abano Montegrotto il giovedì, gruppo Camminare 2017 e al martedì, dimenticavo, l'ultima entrata ma non ultima per importanza, Vigoran a Vigonza. Io direi per questo è tutto. Vi ringrazio e vi ringrazio tutti, ringrazio in particolare coloro che hanno partecipato domenica alla ventitresima marcia dei mulini di Ponte Manco, una manifestazione che ha visto oltre 1200 partecipanti al via, una manifestazione che ci ha consentito di raccogliere un importante contributo per la città della speranza che andremo ad evolvere nei prossimi giorni. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima per Fias Papodismo Informato. Arrivederci a tutti. Caffè 24 e Fias presentano Podismo Informato.